A szemem mögött fájt, nagyon erősen, és kibírhatatlanul. Nagyon nehezen tudtam koncentrálni. Nagyon nehéz volt elvégezni a napi feladataimat. Tíz éven át Terry Bardiman hetente szenvedett legalább 12 órán át tartó fejfájástól. Volt, hogy hány ingerem volt, mert ez a fájdalom mindenemre kihatott. Három kisgyerekem volt akkoriban, akik magántanulók voltak, tehát muszáj volt minden nap felkelnem és csinálni a dolgomat. Néha a fejfájás bénító migrénbe fordult. Valami elképesztő migrénes ruhamaim voltak. Nem láttam. Fényvillanások jelentkeztek, és a látómező egy része elsötétült. Ez a migrén olyan volt, mintha agyvérzést kaptam volna. Legalábbis nem tudtam kommunikálni, és volt, hogy részlegesen percekre lebénultam. Terry orvosa nem tudta megállapítani a fejfájásokát. Senki nem talált semmit. Egyik gyógyszer sem használt, úgyhogy egyszerűen feladtam. Sokszor úgy éreztem, nem tudom rendesen élni az életemet. Teszem a dolgokat mechanikusan, de soha nem tudok teljes valommal ott lenni, éppen amit csinálok. Terry elszántan kereste a szabadulást, ezért tanulmányozni kezdte a gyógyulást a Bibliában. Sokkal jobban megismertem a gyógyulásról szóló igéket, hogy Jézus a gyógyulás árát is kifizette a kereszten. Sok mindent megtanultam Isten igéjéből, és vigaszt és reménységet merítettem a nehéz időkben. Bár a fejfájások nem múltak, Terry folyamatosan imádkozott és hitt a csodában. Egy este férjével bekapcsolták a televíziót. Akkor is fájt a fejem, valószínűleg ezért nem tudtam aludni. Az ágyban néztük a 700-as klubot. Ekkor a műsorvezető ezt mondta. Valakit kínzó fejfájások gyötörnek. Nem tudom, hogy diagnosztizálták-e migrénnel, de a fájdalom a szeme mögött van. Mintha lüktetnének a szemei, és ez időről időre visszatér, de Isten most meggyógyítja önt. A fájdalom azonnal elmúlik. Gondoltam, hát ha én vagyok, főleg, mikor a migrént is említette. Ez még inkább megerősített. A következő nap még alig éreztem javulást, de utána soha, de soha többé nem fájt a fejem. Úgy éreztem, ez fantasztikus, végre megvan, megvan ennyi idő után. Hatalmas áldás volt számomra, hogy nem kellett többet aggódnom, hogy vajon holnap fejfájással ébredek-e. Mert tudtam, hogy Isten meggyógyított engem, és nem lesznek többet fájdalmaim. Teri hite erősebb, mint bármikor, és arra bátorít mindenkit, hogy bízzon Istenben a próbák alatt. Az egyik neve Elroy. Isten, aki lát. Mindig erre gondoltam, hogy ő lát engem. Uram, köszönöm, hogy látsz engem. És ő hűséges, megtartja az ígéretét.